Heute, im zweiten Teil über den Mars Gauss, geht es hauptsächlich nur um die Einstellungsmöglichkeiten. Was kann man hier alles einstellen? Bevor ich euch das aber zeige, möchte ich einmal zeigen, wie man den MD-Link mit dem Detektor verbinden kann, beziehungsweise wie man die Kopfhörer mit dem Detektor verbinden kann. Das ist nämlich ganz einfach. Man sieht hier am MD-Link sind vier Knöpfe vorhanden. Einmal Plus, einmal Minus, einmal ein WLAN-Symbol und der Anknopf. An diesem Knopf kann man hier die verschiedenen Kanäle durchschalten. Es sind vier verschiedene Kanäle. Vier Kanäle gibt es auch im Detektor selbst. Und man hat hier den Anknopf, den drücke ich jetzt mal. Dann blinkt es, weil er mit dem Detektor nicht verbunden ist. Man könnte dann jetzt hier rauf drücken. Und einen anderen Kanal wählen, wenn man möchte. Ich lasse es aber jetzt mal auf Kanal 1. Und da muss man nichts weiter tun, als einmal den Gauss aktivieren. Also einmal einschalten. Dann geht man unten ins Menü, hier unten bei Trans rein. Und schaltet einfach auf Kanal 1. Und da hat man schon gehört. Ich mache es gleich nochmal. Der MD-Link ist jetzt verbunden mit dem Detektor. Also das ist ganz einfach. Ich mache es nochmal. Und wenn ich jetzt hier in Kanal 2 gehe, bin ich logischerweise nicht mehr verbunden. Dann kann ich hier auch in Kanal 2 gehen. Und dann ist er wieder verbunden. Es ist also total einfach. Man muss nur das Ding anmachen, hier in den gleichen Kanal gehen wie da und schon ist er verbunden. Man muss dann nichts großartig connecten oder irgendwelche Tastenkombinationen eingeben. Es ist super einfach. Jetzt kommen wir zu den Einstellungsmöglichkeiten im Detektor. Der Detektor hat ein sehr schönes Display und hier kann man oben die Akkuanzeige sehen und daneben ist eine Sonne abgebildet. Das bedeutet, das ist die Displaybeleuchtung, die kann man verändern. Das zeige ich gleich. Dann haben wir hier einmal ein Symbol DSP. Erkläre gleich auch, was das heißt. Da haben wir dieses WLAN-Symbol. Das bedeutet jetzt, dass die Verbindung zu den Kopfhörern aktiviert ist. Also der Channel ist immer noch an. Channel 1. Hier sieht man jetzt eine Zahl L5. Und L5 steht in dem Fall für Low 5. Also für die Kilohertz-Frequenz, die im Moment aktiv ist. Der Detektor ist im Moment auf 16 Kilohertz eingestellt. Deswegen ein L für Low. Der Detektor ist ja ein Multifrequenzdetektor. Man kann ihn also auf 16 und 48 Kilohertz einstellen. Hier in der Mitte sieht man dann halt die Leitwertanzeige. Hier unten sieht man GEB, steht für Ground Balance bzw. Bodenabgleich. Da kann man einmal durchschalten, dann auf automatisch oder manuell. Hier in der Mitte sehen wir eine Temperatur. Das ist die Temperatur der Einheit. Im Moment hat die Einheit eine Temperatur von 23 Grad. Und das ist natürlich auch ungefähr hier die Zimmertemperatur. Dann haben wir hier Gain. Gain steht für die Sensitivität wie stark der Detektor im Moment eingestellt ist, auf welche Sensitivität. Im Moment ist er auf 1. Und dann haben wir hier Zahnräder und die Zahnräder stehen für das Einstellungsmenü, was dann hier unten erscheinen wird. Da werden wir jetzt mal durchgehen. Aber erst zeige ich euch noch die Knöpfe. Hier sehen wir den An- und Ausknopf. Dann haben wir hier den Knopf für Bodenabgleich und Sleep-Modus. Dann haben wir hier den Knopf, um in die Einstellungen zu kommen und um die Displaybeleuchtung anzupassen. Dann haben wir hier einen Linksknopf, einen Rechtsknopf und den Pinpoint-Knopf, welcher gleichzeitig auch der Bestätigungsknopf ist, um eine Menüeinstellung zu aktivieren. Wenn man jetzt zum Beispiel die Frequenz ändert, dann drückt man am Ende einmal auf den Pinpoint-Knopf, dann geht er wieder aus dem Menü raus und ist wieder ganz normal draußen, sodass man auch die Leitwerte angezeigt bekommt. Sonst würde man, wenn man das nicht macht, beim Sondeln immer noch die Menüeinstellungen sehen. So, und jetzt gehen wir mal in die Menüs rein. Die Menüs schaltet man durch, indem man einfach hier links und rechts diese beiden Knöpfe schaltet. Und dann sehen wir schon, dass hier unten jetzt ein Menü erschienen ist, dann noch ein Menü. Ne? Also so schaltet man durch. Man kann links und rechts durchschalten. Ganz einfach und sehr gut. Fangen wir mal bei Gain an. Gain ist wie gesagt die Sensitivität. Die können wir jetzt erhöhen bis auf 40. Das ist die maximale Sensitivität. Danach geht er wieder bei 1 los. Man kann also in allen Menüs immer komplett bis zum Ende durchschalten und dann fängt er wieder von vorne an. Man kann aber auch vor- und zurückschalten. Die Sensitivität lasse ich jetzt erstmal auf 1. Am Ende erhöhe ich die mal, aber um die Menüs jetzt hier vorzustellen, lasse ich die auf 1. Dann haben wir hier Disk, also Diskriminierung. Diskriminierung kann man bis ins Minus 4 bringen und auf maximal 50. Ich habe es meistens auf 0. Ich schalte das jetzt nochmal einmal von 0 bis auf 50 hoch. Da haben wir 50 und dann fängt es wieder bei minus 4 an. Ich lasse es wie gesagt auf 0 und gehe ins nächste Menü. Da haben wir Frequenz. Das ist also die Einstellung, um die Kilohertz-Frequenz umzuschalten, wenn man jetzt zum Beispiel mit 16 oder mit 48 Kilohertz laufen will. 
gibt dort jeweils fünf Einstellungsmöglichkeiten. Also L steht für 16 kHz, also Low, wie schon gesagt. Da gibt es einmal Low 1, 2, 3, 4 und 5. Und dasselbe gibt es dann bei High auch. High ist dann jetzt 48 kHz. Der Detektor klickt dann auch so ein bisschen, wenn er umschaltet, auf eine andere Frequenz. Und hier kann man auch wieder auf H5 gehen oder H1, je nachdem. Also von H1 bis H5 kann man gehen. Wenn man weitergeht, landet man wieder bei Low 1. Die Unterschiede dabei sind folgende. Wenn man auf L1 ist, dann ist man auf 16 kHz, aber dann wird 50% weniger Strom in die Spule abgegeben. Also die Spule wird mit weniger Energie versorgt, dass man in Gebieten, wo man sehr viel Störgeräusche hat, ruhig laufen kann. Wenn man auf L2 geht, hat man das Gleiche. Man hat 16 kHz, aber es wird 25% weniger Strom in die Spule abgegeben. Also die Spule wird mit 25% weniger Energie versorgt und dadurch läuft der Detektor ruhiger. Aber es wirkt sich auch auf die Tiefe aus, aber es ist gering. Also ich habe das schon getestet, es sind geringe Tiefenunterschiede. Wenn man dann auf L3 geht, wird die Spule mit 100% Leistung versorgt und auf 4 und auf 5 auch. Das bedeutet, dass diese einzelnen kleinen Sprünge hier wahrscheinlich eine geringe Frequenzverschiebung auch mit beinhalten. Das heißt, wenn er jetzt auf 16 kHz läuft, dann kann es gut sein, dass der jetzt auf 16,2 läuft oder 16,1, 16,2, 16,3, 16,4. Das vermute ich, dass er da so ganz geringe Verschiebungen macht, damit man noch in verschiedenen Frequenzbereichen sich bewegen kann, um anderen Detektoren auszuweichen oder Pinpointern auszuweichen, die in der gleichen Frequenz arbeiten. Deswegen gibt es noch diese weiteren Frequenzbereiche hier. Also Low 3, 4 und 5 unterscheiden sich nur noch in Wahrscheinlich in einer kleinen Frequenzverschiebung, aber die Energie wird trotzdem zu 100% in die Spule abgegeben. Das gleiche haben wir hier bei High, das heißt wir sind jetzt bei 48 kHz, wird dann auch hier oben angezeigt, also dass man im High-Modus ist und 48 kHz mit 50% verringerter Spulenleistung, 48 kHz mit 25% verringerter Spulenleistung und im H3-Modus sind wir in 48 kHz ohne verringerter Spulenleistung, genauso wie hier und dort, aber eben eine kleine Frequenzverschiebung, um anderen Sachen auszuweichen. Diese ganzen Sachen kann man halt durchprobieren, wenn man in Gebieten ist, wo man viele Störsignale hat, zum Beispiel unter Hochspannungsleitungen oder an Gleisen, dann kann man sich dann so einstellen, dass er ruhig läuft. Ich switche jetzt mal wieder zurück in den Low 1 Modus und dann gehen wir ein Menü weiter, dann kommen wir zu Search. Dort kann man vier verschiedene Subprogramme durchschalten, einmal den LO, den NO, den HI mit dem kleinen H und den HI mit dem großen H. Im ersten Modus, das ist der LO-Modus. Der LO-Modus eignet sich sehr gut für Gebiete mit sandigem Boden, wo die Signale sehr tief liegen. Der hat also eine etwas schwächere Reaktionszeit, eine etwas langsamere Reaktionszeit, soweit ich das festgestellt habe. Der ist also der tiefste Modus von allen. Dafür ist er etwas langsamer und deswegen eignet sich der am besten, um große, tiefliegende Objekte zu finden. Der NO-Modus ist so ein Zwischending, der ist auch noch recht tief und eignet sich sehr gut für so ein Allround-Sondeln. Also wenn man jetzt im Wald, Wiese oder Acker unterwegs ist, dann läuft man eigentlich sehr gut mit dem NO-Modus. Ich verwende den eigentlich auch hauptsächlich, außer auf Liegewiesen. Da verwende ich dann einen der nächsten Modis, nämlich den hier. Den verwende ich, wenn jetzt viel Müll liegt. Kronkorken und Geld nebeneinander und Abziehlaschen und all so ein Zeug. Das ist also wirklich ein Modi für sehr vermüllte Gegenden. Also der H-Modus mit dem kleinen H und der H-Modus mit dem großen H, die beiden eignen sich sehr gut für Gebiete, die nassen Boden haben, also so sumpfige Gebiete und vermüllte Gebiete mit sehr viel Schrott. Dafür verwendet man die mit schneller Reaktionszeit, um da auch zwischen dem Müll noch kleine Teile rauszupicken. Also die Firma Mars empfiehlt für die meisten Fälle den NO-Modus zu verwenden und sich dann erstmal mit dem Detektor zu befassen und mit der Zeit dann zu lernen, welcher Modus sich für welches Gebiet am besten eignet, wo man sondert. Ich fasse es noch mal kurz zusammen, ganz simpel. Der Low-Modus ist für tiefe Objekte und tiefe Signale. Der No-Modus ist eher so ein Zwischending. Man kann es für alles Mögliche verwenden. Hat aber nicht so eine gute Trennung. Wenn da viele kleine Sachen nebeneinander liegen, dann bekommt der Modus Probleme. Dafür eignet sich dann eher der High-Modus oder dieser High-Modus. Das ist wirklich sehr, sehr Kleinteile empfindlich. Damit kann man extrem schnell schwenken. Die Reaktionszeit ist sehr, sehr schnell in dem Modus. Man kann Objekte, die dicht beieinander liegen, sehr gut rausfiltern. Wenn da ein Nagel neben der Münze liegt, dann hört man den Nagel und die Münze separat. 
Jetzt kommen wir ins nächste Menü, in den Mode. Im Mode-Menü kann man den Detektor umschalten von analog auf digital. Hier sehen wir jetzt AN, das steht logischerweise für analog. Der Detektor ist also jetzt im Analogmodus unterwegs und der Analogmodus wird auch empfohlen, dass man den hauptsächlich verwendet und dass man nur in die anderen Modis reingeht, wenn es notwendig ist, wenn man nämlich Störgeräusche hat. Wenn man an Bahngleisen oder unter Hochspannungsleitungen suchen will, dann kann man hier durchgehen und kann in den CL-Modus gehen mit dem kleinen C oder in dem CL-Modus mit dem großen C. Und dann sieht man hier oben ist jetzt, dass dieser Chip erschienen, also dieser kleine Computerschip wird oben angezeigt. Und dieser kleine Computerschip bedeutet, dass der Detektor sich, wenn er sich in einem dieser zwei CL-Modis befindet, im DSP-Modus befindet. Und DSP steht für Digital Signal Processing. Das bedeutet, das Signal wird nochmal digital verarbeitet über den CPU, der da drin verbaut ist. Und da fällt Filtert der dann Störgeräusche raus. Man kann also, wenn man Störgeräusche hat bei Hochspannungsleitungen etc. in einen dieser CL-Modis gehen, dann wird das gesamte Signal nochmal gefiltert. Das hat zum Nachteil, dass die Reaktionszeit des Detektors wiederum verringert wird, wenn man in dem Modus ist. Aber ich habe schon getestet, der ist trotzdem noch sehr, sehr schnell. Also wie gesagt, im Analogmodus ist das so schnell, das ist quasi instant da, das Signal. Und hier in CL wird es halt nochmal verarbeitet. Und dann erkennt der Detektor, ob da irgendwie Störgeräusche vorhanden sind und filtert die so ein bisschen raus. Das funktioniert auch so ein bisschen wie Diskriminierung, habe ich das Gefühl. Der diskriminiert so ein paar Signale dann weg und dadurch läuft er dann ruhiger. CL steht für Clear ID Technologie und das ist eine ganz neue Sache, die von Mars entwickelt wurde. Ich zeige das mal kurz. Das steht auch in der Gebrauchsanweisung dann alles nochmal drin. Wie gesagt, die Gebrauchsanweisung ist in Englisch und da steht es nochmal drin, wie das ganze System funktioniert. Da steht es dann alles nochmal beschrieben, was das damit auf sich hat mit dieser CL-Sache, mit dem CL-Mode. Also in der Gebrauchsanweisung sind wirklich alle Sachen sehr schön beschrieben, was die bedeuten und wozu die da sind. Im nächsten Menü haben wir die Einstellung für die Lautstärke und Volume kann man von 1 bis 10 machen und dann fängt es wieder von vorne an. Ich mache es jetzt mal auf 3 und dann haben wir noch FE-Volume. Das ist der Eisenton, den kann man ausmachen, den kann man aber auch bis 10 hochdrehen. Ich mache ihn aber jetzt mal auch auf 3. Und dann haben wir noch Trans. Und Trans steht, wie wir ja schon gesehen haben am Anfang, für die Kopfhörer, um die Kopfhörer zu verbinden. Der ist jetzt immer noch auf Channel 1. Machen jetzt aber aus. Und dann gehe ich nochmal zurück und mache auch den Digitalmod aus. Ich möchte jetzt mal in den analogen Modus rein. Dann gehe ich hier mal auf die 3. Also Low Frequenz, 16 Kilohertz, aber 100% Spulenleistung. Diskriminierung lasse ich auf 0. Und jetzt erhöhe ich mal die Sensitivität. Wir hören, der Detektor ist ziemlich ruhig. 40 ist ja das Maximum. Wenn man jetzt hoch geht auf 40, dann fängt er an, ein bisschen zu, ja, ein bisschen unruhig zu werden. Jetzt gehe ich mal hier rüber und wechsle einfach mal und habe jetzt mal die Spulenleistung ein bisschen verringert. 25% verringerte Spulenleistung und der ist schon etwas ruhiger geworden. Gehe ich mal auf 1 und jetzt ist er in der Wohnung bei maximaler Empfindlichkeit Fast ganz still. Ab und zu zuckt er noch ein bisschen. Aber wir haben ja jetzt eine 50% verringerte Spulenleistung, was sich auch auf die Tiefe auswirkt. Aber das heißt nicht, dass die Spule jetzt 50% flacher sucht, sondern das sind geringe Unterschiede. Das sollte man ja auch eigentlich vermeiden. Man stellt den Detektor eigentlich mindestens auf L3 oder auf, auf H3 und dann schaut man in den Einstellungen, dass man die Sensitivität ein bisschen runterdreht, vielleicht auf 35 und dann läuft er in der Regel auch Mucksmäuschen still in der Wohnung, muss man bedenken. Draußen hat er eigentlich überhaupt keine Probleme, hatte mit dem Detektor nie irgendwelche Störgeräusche draußen. Habe ihn aber noch nie unter Hochspannungsleitungen direkt getestet. Na gut, weiter geht's und zwar will ich noch zeigen die Displaybeleuchtung. Man lässt das einfach gedrückt und dann schaltet er die ganze Zeit durch in mehreren verschiedenen Varianten. Einmal aus, dann etwas gedimmter und dann geht das bis ganz hoch. Das sind insgesamt 1, 2, 3 und dunkel. Also drei verschiedene Helligkeitsstufen sind vorhanden und dann aus, ganz hell und wieder aus. Und ich mache es jetzt mal ganz hell. Und so lasse ich es jetzt. Und es gibt auch noch die Pinpoint-Funktion. 
Man drückt einfach einmal rauf, dann steht da PP und dann ist der Pinpointer die ganze Zeit an. Also man muss den nicht gedrückt lassen, der bleibt dann aktiviert und dann kann man zum Beispiel mal ein Objekt nehmen. Ja, und hat man auch mal den Pinpointer gehört und wenn man den dann wieder deaktivieren will, drückt man einfach einmal rauf und dann ist man wieder zurück in der Leitwertanzeige. Der Detektor verfügt auch über eine Überladungsfunktion. Das bedeutet, wenn ein größeres oder kleineres Metallobjekt die Spule berührt, dann zeigt der Detektor an, dass er überladen wird. Zeigt das mal eben. Und das ist die sogenannte Überladungsfunktion oder OL, also Overlord. Der Detektor wird also überladen. Und dann kommt ja diese Fehlermeldung und dadurch erkennt man dann, meine Spule berührt gerade ein Objekt. Das kann zum Beispiel passieren, wenn man im Wald oder irgendwo am Sonnen ist und dann ist da ein Gulli. Das kann passieren, dass dann ein Gulli unterm Boden ist, den man sich sieht, der zugewachsen ist oder ein riesiges Schrottobjekt. Und man berührt es dann quasi schon mit der Spule. Dann kommt diese Überladung. Diese Überladungsfunktion hat der XPDOS nicht und der ORX, die beide haben das nicht, aber alle anderen Detektoren, die ich so hatte und auch kenne, haben immer diese Überladungsfunktion. Der Gauss hat das eben auch. Dann haben wir noch die Einstellung für den Bodenabgleich. Das sieht man dann hier unten, wo steht GEB, also für Ground Balance. Und dann klickt man einfach auf diesen Knopf hier mit der Spule, mit den Pfeilen und mit dem Mond. Dann kann man hier in zwei verschiedenen Varianten durchschalten. Einmal den automatischen Bodenabgleich. In dem Fall müsste man jetzt einfach den Detektor über den Boden pumpen. Und dann würde sich hier die Zahl verändern. Und zur Bestätigung drückt man dann einmal den Pinpointer. Und dann ist das eingestellt. Oder man kann auch manuell den Bodenabgleich machen. Dann geht man, wie gesagt, einfach in diesen Modus, wo steht HD. Und dann kann man hier mit den Pfeiltasten den Bodenabgleich so einstellen, wie man möchte. Und da kann man eine Maximalnummer einstellen von... Ja, 99. Maximaler Bodenabgleich ist 99. Geh mal wieder runter. Ich habe aber bemerkt, dass beim Sondeln bei mir der immer so im 7 und 10 macht. Jetzt bin ich wieder unten bei 1 und drücke einfach mal OK. Hier sieht man noch, dass der Bodenabgleich auf 1 eingestellt ist. Das wird also auch im Display angezeigt. Man kann jetzt wieder reingehen und zum Beispiel einfach mal den Bodenabgleich ein bisschen erhöhen. Machen wir den doch einfach mal auf 25, einmal Pinpointer drücken, dann sehen wir, wir haben einen Bodenabgleich von 25. Und so bleibt es dann auch. Der Detektor hat also, wie ihr gesehen habt, keine voreingestellten Wald- oder Wiesenprogramme oder sowas, wie jetzt zum Beispiel beim Simplex oder bei anderen Detektoren, die das alles ein bisschen anders halten. Hier ist es eher so ein bisschen professioneller gehalten, wo man selber entscheiden sollte, was man für eine Einstellung für welches Gebiet verwendet. Man bekommt also keine voreingestellten Sachen hier. Man kann das alles selber konfigurieren, was ich persönlich sehr gut finde. Und es gibt hier auch keine Möglichkeit, Profile zu speichern. Also man kann jetzt die Einstellungen, die man gemacht hat, nicht abspeichern und dann die später wieder raussuchen oder sowas, sondern der Detektor bleibt genauso eingestellt, wie man ihn gerade eingestellt hat. Wenn ich den jetzt ausmache und ich mache ihn wieder an, dann ist das immer noch exakt die gleiche Einstellung wie vorher. Wir haben immer noch 25er Ground Balance, Displaybeleuchtung ist immer noch gleich, finden uns immer noch im L3 Modus, Sensitivität ist immer noch auf 35. Wenn ich das jetzt verändere, Mache die Sensitivität einfach mal auf 30, mache die Diskriminierung mal ein bisschen hoch, mache die Frequenz mache ich mal auf High, High 1. Search Mode mache ich auf High, hier mache ich mal auf Digital, Lautstärke mache ich mal lauter, Eisenton mache ich aus und das war's. Und wenn ich jetzt den Detektor ausmache und wieder anmache, ist der wieder exakt in den gleichen Einstellungen. Wir haben jetzt hier wieder die Sensitivität so, High 2 und so weiter. Man muss also nichts speichern. Der speichert immer alles sofort automatisch und kommt auch genau so wieder zurück. Zum Akku nochmal. Ich habe den Akku immer noch nicht geladen. Ich war gestern noch mal ungefähr zwei Stunden auf dem Spielplatz sondeln, habe da noch mal 11,79 Euro gefunden insgesamt und bin jetzt circa 16 Stunden mit dem Detektor gelaufen. Und wir haben jetzt hier noch zwei Striche übrig und ich denke, man kann locker noch mal so fünf Stunden damit gehen und dann wird er langsam ausgehen, vermute ich mal. Das heißt, wir kommen tatsächlich an diese 24 Stunden Akkulaufzeit ran, die der Hersteller verspricht. Ja, mehr fällt mir jetzt erstmal nicht ein. 
was ich euch hier noch zeigen kann. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr die in die Kommentare schreiben. Ich werde euch darauf antworten, sobald ich das hier lesen habe. Und im nächsten Teil, im dritten Teil über den Detektor, da machen wir mal ein bisschen was anderes, was ich vorher noch nie auf meinem Kanal gemacht habe. Ich werde den Detektor hier hinlegen und dann werde ich ganz viele Sachen mal drüber schwenken. Wir gucken uns einfach mal die Leitwerte an, wie die Metallunterscheidung ist, in welchen Bereichen er sich da bewegt. Ich werde Goldringe rüber schwenken, verschiedene Goldringe, 333er und auch 585er, Silberringe, Silbermünzen, Aluminium, Abziehlaschen, Kronkorken und ich war auch noch ganz kurz mit dem Detektor auf der Wiese und habe da einen Kronkorken und einen Schnapsflaschendeckel hier graben und das zeige ich euch auch noch, wie er den reinbekommen hat. Nämlich sehr gut, finde ich. Also sehr deutlich, so dass man genau weiß, das war ein Kronkorken. Aber das zeige ich euch, wie gesagt, im nächsten Video. Der dritte Teil blende ich euch jetzt ein. Wenn es noch nicht eingeblendet wird, dann ist das Video noch nicht fertig. Dauert aber höchstens ein, zwei Tage, dann ist das online. Und dann könnt ihr euch das auch angucken. Und dann schauen wir uns die Leitwerte an und die ganzen äh, Sachen und Objekte. Und einfach mal hören, wie der Detektor sich anhört und wie er die Objekte so reinbekommt. Als nächstes kommen die Ringe dran. Ich habe hier noch mehr Ringe liegen, aber wir fangen jetzt erstmal mit den Goldringen an. Da haben wir hier einen 585er Goldring, nochmal ein 585er Goldring und ein 333er Goldring. Wir hören mal, wie die so reinkommen. Ich schwenke nochmal so hochkant rüber. <lacht> 